Karibu tujifunze database programming. Kwenye practical hii tutajifunza namna kufanya schema modification. Kwa kutumia keyword inaitwa delete column, add column, rename table, add primary key, delete primary key, change data type na ku drop table. Suppose na schema hii hapa inaitwa customers. Customers ni jina la table lenye jumla ya column nne. Full name, phone number, email pamoja na agenda. Na ikopi hii schema inakuja kuirun katika database server. Nina paste na click enter ku execute. Kisha naandika command desk yani describe. Kisha nafuatia na table name. Table name ni customers. Utaona schema yetu ni hii hapa. Hii ni physical schema. Nikitaka kuifuta hii table naandika keyword inaitwa drop. Keyword ya drop inatumika kufuta kabisa table. So nitaandika drop. Inafuatiwa na table kisha nafuatiwa na table name table name ni customers kisha na click enter na weka hizo uh, semicolon kisha na copy na kuja kuipaste katika server na click enter ku execute utaona table tayari imeshafutwa na paste tena hii table so tuone namna ambavyo unaweza ka rename table table inaitwa customers Nataka ni rename hii table kuitwa employee. Nitaandika keyword inaitwa rename kwa ajili ya ku rename hii table kuwa employee. Command inayotumika ku rename inaitwa rename. Inafuatiwa na table. Kisha nafuatiwa na table name. Table name ni customer. Kisha inafuatiwa na jina jipya la table ambalo nataka liwe to employee kisha na terminate kisha na copy na kuja katika server na paste ore yes ni copy na kuja katika server na paste kisha na execute so table itakuwa imeshabadilika jina tayari kutoka katika customer kuwa katika employee kwa hiyo sasa hivi nitaandika describe employee Nikitaka kuirudisha kuwa katika hali ya kwanza yani table name customers nitaandika rename inafuatiwa na table kwa sasa table name ni employee nitaandika employee to customers kisha nita click hiyo semicolon kisha nita click enter ku execute kiandika command describe employee no longer hii table tayari imeshabadilishwa kwa table hii haipo Spoke one tandika command describe customers. Kumbuka table tulotengeneza haina primary key. Nikitaka kuweka primary key katika hii table naandika keyword inaitwa alter. Tandika keyword inaitwa alter kisha itafuatiwa na table. Kisha itafuatiwa na table name jina la table ambalo nataka liwe na primary key table name ni customers kisha nitaandika command inaitwa add kisha nitaandika primary key kisha nitaitaja column ambayo nataka iwe na primary key primary key nataka iwe hii email address kwa nitaandika hapo email kisha nita terminate kisha nitakuja ku copy kisha nitakuja katika database server kisha nita paste ku execute kisha nita click enter so nikiandika command desk customers kisha ki terminate ki click enter utaona na primary key hii hapa imesha tokea nikitaka kuifuta primary key ambayo ni add katika table Nitaandika command ifuatayo. Nitaandika alter then table. Table name ni customers. Then nitaandika drop, nitaandika primary key. Kisha nita terminate. Nitakuja ku copy. Nitakuja ku paste katika server.
kisha nita click enter ku execute kwa now hakuna tena primary key katika table yetu ya customers nikaandika keyword in to describe au describe table name ni customers niki terminate nika click enter no primary key tuone namna ya ku modify table kuwa na primary key phone number pamoja na email zero primary key kwa jumla tutasema ni composite key kwa nita kuja hapa nitasema alter table customers add primary key email na phone kuna upama wiki ni kola mbili yani email address pamoja na phone kwa jumla hii inaitwa ni composite key combination of columns nita copy nita uja kuipaste katika terminal nita click enter ku execute kuna uno longa tebu yetu ina upama wiki mbili nika ndika command describe describe table name table name ni customers kuna utebu ina upama wiki mbili ya kwanza ni phone ya pili ni email tuone namna ya kuchange data type kwa sasa hii kolam ya agenda ina data type ya variable character tuone badilisha data type katika kolam ya agenda kuwa enum itandika keyword inaitwa alter table customers Tandika keyword ni to modify. Gender. Kisha kwenye bracket. Sorry, ina data type. Kisha kwenye bracket itakuwa na male and female. Kisha nakuja ku terminate. Alter table customers modify ni keyword inayotumika kwa modify table gender ni jina la table inam ni data type kwa tunabadilisha data type kutoka katika variable character kuwa katika enumerated list so na copy na kuja ku execute katika saver kisha na click enter kisha nandika command ni to describe table name ni customers kwa tuna sasa data type sio tena variable character data type ni enum kwa nitaka kubadilisha kuwa na data type data type ambayo kwamba ni variable character kuwa katika hali mara kwanza so nitasema modify gender then data type ni variable character zina data size ni 100. So niki copy hii line nikija ku execute katika saver. So niki copy nikija ku execute katika saver. Niki click enter. Nikiandika command describe customer So na no data type imebadilika kutoka katika enum na data type imekuwa katika gen katika variable character. Sasa so, tuone namna ambavyo unaweza uka futa kolam. Kwa sasa tukatufute kolam inaitwa full name. Kufuta kolam utaandika command inaitwa alter table customers. Then drop kolam then full name so when you terminate nikija ku copy nikija ku execute katika saver nikiandika command describe customers nikiterminate nikija click enter kolam ya full name no longer hypo tuone sasa namna ku add kolam katika table ku add column katika table unaandika keyword inaitwa alter table customers then add add then inafuatwa na jina la column na add column inaitwa full name inafuatwa na data type data type ni variable character data size ni 
nikikopi nikija kui execute katika server nikiandika command describe customers utona ile column ya full name imekishakuwa added Tuna namna ambavyo unaweza kaadi primary key au ka remove primary key. Sorry, tuone namna ambavyo unaweza ukaadi foreign key au ka remove foreign key. Kumbuka kwa sasa tuna table inaitwa customers. Hii table ya customer ina primary key. Tunataka tutengeneze table kwa ajili ya kuadd table foreign key. table yenye foreign key. So create a new table itaitwa orders then order id data type ni integer data size ni 11 maximum hii ni primary key not now lakini auto increment Kinachofuata ni kutengeneza column ambayo itakuwa ni foreign key email data type lazima ifanane na data type ya hapa ambayo hii email ni primary key endapo email itakuwa na data type ya int then foreign key constraint itakataa ile column ambayo itakuwa ni foreign key data type ni lazima ifanane na ile column ambayo ni primary key kwenye mother table kwa data type lazima ziwe the same data type ni variable character data size does not matter ikiwa imetofautiana na ile ambayo ni mother table kwa data size ni mia moja. by then na terminate nina copy schema ninakuja ku execute katika database server kisha na click enter so nikaandika command inaitwa describe orders hii ndio table yetu email na order id order id ni primary key na ni auto increment lakini email itakuwa ni foreign key namna ku add foreign key katika table utaandika keyword inaitwa alter table then inafuatiwa ni jina la table orders then utaandika keyword inaitwa add then constraint katika table ya orders underscore foreign key then utaandika foreign key kwenye bracket utahitaji hiyo column ambayo inatakuwa ni foreign key. Column ni email. Kisha utaandika reference. References inaifaa katika table ya customers. Katika table ya customer inaifaa katika column inaitwa email. Other constraint ni inflation target on update cascade. Then in terminate kisha na copy Nakuja kui execute katika database server. Nikiandika keyword describe describe table name orders. Orders sorry, suspecting. Now utakuta order ID ni primary key lakini email hii ni foreign key. Katika constraint ya primary key na foreign key ni kwamba huruhusiwi kuifuta table ya customers. Kwa nini? Kwa sababu hii table ya customers email address imefanywa reference kwenye email ya table ya orders. Tujaribu. Andika command inaitwa drop. Kisha ifuatwe na keyword inaitwa table. Then andika hiyo table customers kwa ajili ya kuifuta kisha execute cannot delete or update a parent row for ng for ng key constraint fails huruhusiwi kuifuta table ya customer kwa sababu imefanywa reference kwenye table ya orders concept nyingine ambayo natakiwa uizingatie kwamba huruhusiwi kuinsert data 
kwenye table ya orders endapo data hiyo haija exist kwenye table ya customer suppose andika keyword insert into orders then tuna insert katika email then values email address for example demo at gmail.com kisha terminate kisha i copy njoo i execute katika database server so foreign key constraint me fail au siku insert data katika child table endapo data hiyo haija exist katika mother table kwa sababu email ya demo at gmail.com haipo katika table ya customers so to assume tuna insert data katika table ya customers insert into customers then full name phone email na gender then values then full name then phone number kwa sababu data type ilikuwa ni integer kwenye phone so tunaingiza namba ambazo hazina quotation 0756000001 hiyo itakuwa ni phone number email itakuwa ni demo at gmail.com gender itakuwa ni female then copy njoo katika database server execute so andika command inaitwa select all from customers so now unaweza ka insert data katika child table so now unaweza ka insert data katika child table ambayo kwamba ni orders kwa sababu email ya demo@gmail.com tayari imesha exist katika table ya customer so na copy ile command ya mara ya kwanza ile kukataa ku insert na kuja ku paste katika database server so now na execute demo@gmail.com inakuwa inserted katika table ya order kama foreign key ina refer primary key ambayo ni email kutoka katika table ya customers kisha na click enter ku execute then select all from orders so utakuta email ni hii hapa so now unaweza ka join table mbili orders pamoja na customers select all from orders then customers where customers dot email equal to orders dot email so nikiweka hiyo semicolon kisha nita click enter ku execute imeenda ku select column zote kutoka katika table ya order yani order id na email na kutoka katika table ya customers yani full name gender email pamoja na phone so email address ni primary key ni foreign key katika table ya orders na email address ni primary key kutoka katika table ya customers hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya modification ya table ku add column ku drop column ku rename table ku add primary key ku delete primary key na ku change data type 